Pinag-aaralan ng Duterte administration ang pagbuo ng Department of Water kasunod ng naranasang krisis ng mga customer ng Manila Water. Kasabay nito, inutusan ng Pangulo ang ilang ahensya na pag-aralan ng mga kontratang pinasok ng gobyerno. Umaaksyon si Maricel Halili. Ayaw na raw ni Pangulong Duterte na maulit ang nangyaring water shortage sa ilang bahagi ng Metro Manila noong Marso. Kaya sa cabinet meeting kagabi, tinalakay ang posibleng pagtatatag ng Department of Water at ng Department of Disaster Resilience. Pinag-usapan din ang mga hakbang para ibsa ng epekto ng El Nino. It will synchronize all the acts of other agencies Hopefully to prevent mm -hmm. the occurrence of the water stoppage that we had last time. Sa gitna nito, inutusan ng Pangulo ang Department of Justice, Office of the Solicitor General at lahat ng legal departments na i-review ang lahat ng kontratang pinasok ng gobyerno sa pribadong sektor at sa ibang bansa. Kasama rito ang mga loan agreements sa China. Pinunakamakailan ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang ilan sa kasunduang ito. Determine whether there are onerous provisions in the contract that will put the Filipino people in disadvantage or in violation of the Constitution. The President is warning all and sundry that for as long as he is the President, he will not allow anything that will go against the interests of the Filipino people. Nag-ugat ang utos na ito sa naging kontrata ng gobyerno sa water concessionaire na Maynila noong administrasyong Ramos. Laman ng nasabing kontrata ang isang letter of undertaking kung saan pumapayag ang gobyerno na bayaran ng anumang pagkalugi ng Maynila sakaling maantala ang hinihiling nitong tariff adjustment. Ito ang ginawang basihan ng Singapore High Court sa pag-utos sa gobyerno na bayaran ang 3.4 billion pesos na pagkalugi mula March 11, 2015 hanggang August 31, 2016, bunga ng hindi pagpapatupad ng MWSS sa bagong tariff rate. Ayon kay Panelo, final na ang ruling at wala nang magagawa ang gobyerno, pero gagamitin na lang itong basihan sa pag-aaral ng mga kontrata sa pribadong sektor. Sa kabila nito, tiwala ang palasyo na hindi makakaapekto sa pananaw ng mga investor ang utos ng Pangulo. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.